அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கறது குலசாமியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் குலசாமி தத்துவங்கள் எவ்வாறு சிவனிடம் சென்றடைகிறது குலசாமி ஏன் வழிபட வேண்டும் நல்ல குளத்தில் நல்ல நீர் உற்பத்தி ஆகும் நல்ல குளத்தில் தோன்றியவர்கள் நல்ல மனிதர்களாக இருப்பார்கள் இதுதான் குளத்துடைய தத்துவம் குல சாமிகள் என்பது நம்மளுடைய நேரடி முன்னோர்கள் அல்லது நமது முன்னோர்களால் கடவுளாக ஏற்றுக்கொண்ட நபர்கள் சிவன் ஒருவனே அனைத்து கடவுளுக்கும் தேவன் ஆவான் அந்த தேவர்களுக்கெல்லாம் அதிபதி இந்திரன் ஆவார் இந்திரனின் வம்சாவளிகளான இந்துக்களுக்கு இந்திரன் சொல்லி கொடுத்ததுதான் குலசாமி தத்துவம் அந்த குலசாமி தத்துவம் என்பது முத்தியடைந்த ஆன்மாவிடம் நம் பிரார்த்தனை வேண்டுவது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு குலசாமி இருக்கும் அந்த குலசாமிக்கு போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு சாமி இருக்கும் அது உங்களுடைய பத்து தலைமுறையோ அல்லது ஐம்பது தலைமுறைக்கு முன்னாடியோ இருந்த முன்னோர்கள் அவர்களை கடவுளாக வணங்குவாங்க அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறமாக அவங்க இறந்த அந்த மண்ணுக்கு மேலே ஒரு சிலையை வடிவமைச்சிருப்பாங்க அந்த சிலைக்கு சக்தி கிடையாது அந்த சிலைக்கு கீழே உங்கள் முன்னோர்கள் இறந்தார்களே அந்த மண்ணுக்கு தான் சக்தி இருக்குது அந்த மண்ணுக்கு கீழே பிடிமண்ணை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுருப்பாங்க பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அவங்க ஒரு நிலத்தில் வந்து வாழும்போது ஒரு குளத்தில் வந்து வாழ்கிறாங்கன்னா அவங்களுடைய முன்னோர்களுடைய பிடிமண் அவங்க எங்கேருந்து இந்த நிலத்துக்கு வந்தாங்களோ அங்கே இருக்கிற குலசாமியுடைய பிடிமண் எடுத்து எட்டு திசையிலிருந்து பிடிமண் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே வைப்பாங்க இங்கே வச்சதுக்கப்புறமாக பல காலங்களுக்கு அப்புறமாக அவர்களுடைய குளம் விருத்தி அடைந்த பின்னால் அந்த குளத்தை தோற்றுவித்தவர்கள் குலசாமி ஆகிவிடுவார்கள் அந்த குளத்துக்காக பாடுபட்டு இறந்தவர்கள் அப்படி இறந்து போய் மண்ணோட மண்ணா மக்கி போயணவங்க அவங்களுக்கு மறுஜன்மெல்லாம் கிடையாது அவங்க முத்தி அடைந்த ஆன்மாக்கள் அவர்கள வேண்டுவது என்பது சிவனிடம் வேண்டுதல் வைப்பதற்கு இணை இது த்ரீ தத்துவத்தின் அடிப்படை விதியில் செயல்படுகிறது குலசாமிக்கு போனோம்னா மூலவர் உச்சவர் அப்படின்னு ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க மூலவர் அப்படின்றவர் வந்து அந்த குளத்துடைய மூலத்திலிருந்து மண் எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பாங்க இப்போ ஏன்ற ஒரு ஊரில் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய முன்னோர்கள் பீன்ற ஊரில் இதுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்துருப்பாங்க அங்கேருந்து அந்த மண் எடுத்துகிட்டு வந்து ஏன்ற ஒரு புது ஊருக்கு வந்து அந்த பிடிமணம் போட்டு அது மேலே தான் குலசாமியெலாம் கட்டியிருப்பாங்க இப்போது நம்ம வணங்குற அந்த தெய்வமானது நம்மளுடைய குளத்தின் முன்னோரானது அது அவங்களுடைய குளத்தின் முன்னோருக்கு சமர்ப்பணமாகும் அதோடைய பிடிமண் அதோட பிடிமண் எடுத்து எடுத்து தான் ஒவ்வொரு குலசாமியும் உருவாக்கியிருப்பாங்க அந்த முதல் பிடிமண் என்பது சிவனிடமிருந்து வந்ததாகும் இதுதான் குலசாமி தத்துவம் இந்த திரை தத்துவத்தை இணைந்தது தான் மூலவர் உச்சவர் சிவன் இந்த மூணையும் இணைத்து தான் நாம் வழிபடுகிறோம் எங்கள் எங்கள் அப்பா என்ற ஒன்று சொல்லியிருக்காரு குலசாமி தெய்வம் எப்படி சிவனிடம் சென்றடைகிறது அப்படின்னு நான் கேட்டதுக்கு குலசாமி நிலத்தில் போய் நின்றுவிட்டு இதயத்தின் மேல் இரு கையிலை கூப்பி வைக்கும் வழிபாடு அனைத்துமே சிவனுக்கே சொந்தம் அப்படின்றது நம் முன்னர்களுடைய மரபு வழி செய்தி நாள் செய்வதை கோல் செய்யும் கோல் செய்வதை குலசாமியும் செய்யும் குலசாமி உங்கள் தத்துரத்தை போக்க உள்ளது குலசாமியோட அனுமதி இல்லாமல் எந்த இஷ்ட தெய்வத்தை நீங்கள் வழிபட்டாலும் அது அனுமதி தராது ஏன்னா குலசாமியோட முதல் கடமையே அவங்களுக்கு நல்லது செய்கிறது தான் நீங்கள் எப்பயாவது அவரை வேண்ட மாட்டீங்களான்னு அவங்க ஏங்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்களுடைய நல்லது அவங்களோட ஆசை எல்லாமே உங்களுக்கு தான் அவங்க கொடுக்குறாங்க அவர்களுடைய ஆசை ஒன்றே போதும் அது மனிதனுக்கு ஆற்றலை அளிக்கிறது ஒரு மனிதனுக்கு வெற்றியே அவனுக்கு ஆற்றல் தான் அந்த ஆற்றல் குலசாமியின் ஆசி வாயிலாக கிடைக்கிறது சிவன் என்பவர் முத்தியை மட்டுமே வழங்குவார் அவரிடம் சென்றால் முத்தி கிடைக்கும் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய ஆன்மா என்பது பிரம்மத்தின் பங்களிப்பின் போதே தொடங்கப்பட்டது இது இன்றோ நேற்றோ அல்லது பூமி உருவாகும் போதோ உருவானது அல்ல அதுக்கு முன்னால் இருந்து பிரம்மத்தின் பங்களிப்பு எப்போ இந்த பிரபஞ்சத்தில் உருவானதோ அன்றிருந்து நம்மது ஆன்மாக்களும் தொடங்கிவிட்டது பல வேடங்களை இது அவ்வப்போது மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறது இன்று தற்சமயம் நாம் இந்த குளத்தில் ஒரு மனிதனாக இருக்கிறோம் நாளை இதோட வடிவம் எவ்வாறு இருக்கும் என்பது சிவன் ஒருவரை அறிவார் அவ்வாறாக சிவனிடத்திலிருந்து தோன்றிய ஆன்மாக்கள் மீண்டும் சிவனிடமே அதோட பயணத்தை முடிவதே இந்த பிரம்ம விதியின் கோட்பாடாகும் அதன்படி சிவன் என்பவர் முத்தி என்ற ஒரு மார்க்கத்தை மட்டுமே நல்குபவர் அவர் செல்வமோ உடல் நலமோ அல்லது கல்வியோ அது உங்கள் குலசாமி மட்டுமே வழங்கக்கூடியது இதனால தான் நான் மீண்டும் மீண்டும் குலசாமி தத்துவத்தை எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த குலசாமி அப்படின்றதுல இன்னொன்று ஒரு விஷயம் என்னன்னா சாத்தான் எல்லா வழிபாட்டுக்குள்ளையும் போயிட்டான் எல்லா மதத்துக்குள்ளையும் சாத்தான் தான் இருக்கிறான் எல்லா மதத்தையும் ஏமாற்றி அந்த மதத்துக்குள்ள சாத்தான் தான் இன்னைக்கு இருக்கிறான் ஒரே ஒரு இடத்துல தான் உன்ன சாத்தான் உள்ள வரல அது எந்த இடம்னா குலசாமி வழிபாடு குலசாமி வழிபாடு இன்றளவுக்கும் எந்த இடத்துலையுமே சாத்தான் உள்ள வராமல் இருக்கிறான் அதனால ஒரு சுத்தமான ஒரு வழிபாடுனா அது குலசாமி வழிபாடு தான் உங்கள் குலத்தை நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் உங்கள் குலத்தின் தத்துவத்தை பின்பற்றுங்கள் இந்த குலசாமி வழிபாட்டை வந்து விஞ்ஞான பூர்வமாக நாம்
மின்காந்த ஆற்றலின் மிக சிறிய அளவு இந்த சிறிய ஆற்றல் கொண்ட ஒரு அணுவானது அது பேரண்டம் முழுவதும் பரவுகிறது இந்த குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு சிறிய அணுவை பிளந்து இரண்டு பகுதியாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் வெவ்வேறு பகுதியில் வைத்தாலும் ஒரு பகுதியில் இருக்கும் அசைவை தொடர்பு படுத்தி தான் மறுபகுதி இயங்குகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தில் ரெண்டு இடத்துல வெவ்வேறு இடத்துல வச்சாலும் இந்த அசைவானது ஒரு பகுதியில் எப்படி இருக்குதோ அதை பொறுத்தே மறுபகுதியிலும் அமைகிறது அப்படின்ட்டு இந்த குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் சொல்லுது அப்போ இதோட ஆற்றலும் இதோட வலிமையும் நீங்கள் பார்த்துக்குங்க நம்ம முன்னோர்கள்லாம் இறந்து போன அந்த மண்ணிலேருந்து தான் பிடிமன் எடுத்துகிட்டு வராங்க அதுதான் நான் வந்து உங்கள்கிட்ட உச்சவர் மூலவர் அப்படின்னு ரெண்டு சாமி சொன்னேன் அந்த உச்சவருக்கு எல்லாமே மூலவர் வந்து அந்த பிடிமன் தான் அந்த ஒவ்வொரு பிடிமனும் ஒவ்வொரு குலசாமிகளும் முத முத மனுஷன் வந்தான் பார்த்தீங்களா அங்கேருந்து அந்த பிடிமன் ஒவ்வொன்றா எடுத்துகிட்டு வந்தது அப்படி எடுத்துகிட்டு வந்தது எல்லா இடத்துலையுமே அந்த மிகச்சிறிய மூல அணுக்கள் இருக்கும் கண்ணுக்கே தெரியாத அந்த ஆற்றல் அதை வச்சு தான் நம்ம அதுக்கு மேலே தான் குலசாமி வச்சு வழிபடுறோம் அது அனைத்து முன்னர்களோடும் தொடர்பு முடியாது இந்த பிரபஞ்சத்தில் எல்லா இடங்களிலும் அதே நேரத்தில் அதோடய ஆற்றலை வெளிப்படுத்துது நம் பிரார்த்தனை இந்த நமது பிரார்த்தனை அனைத்தும் குலசாமியிடம் சமர்ப்பணமாகும் குலசாமியின் பிரார்த்தனை அனைத்தும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் மையத்தில் விட்டிருக்கும் சிவனிடம் சென்று அடையும் இந்த வீடியோவில் பார்த்தது குலசாமி தத்துவம் எல்லாமே துவாபர யுகத்துக்கு அப்புறமாக நடந்தது இது இந்திரனால் நம்மளுக்கு சொல்லப்பட்டது இந்துக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட ஒரு தத்துவம் துவாபர யுகத்துக்கு முன்னால் நடந்த குலசாமி தத்துவம் என்பது அந்த குலசாமிகள் எல்லாரும் கல்லாக மாறிவிட்டார்கள் அவர்களுக்கு சிலைகள் என்பது அவர்களாக உருவாக்கி கொண்டது சிலை உருவான வரலாறுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு காணொலி நம்ம பிளேலிஸ்டில் இருக்குது அதை போய் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நீ அடுத்த காணொலியில் சிவனோட உருவாக்கம் சிவன் எப்படி வந்தார் சிவன் எப்படி சக்திக்குள் அடக்கம் ட்ரிபிள் சிக்ஸ் என்ற எண் சிவனுடைய எண்ணா அது எப்படி சாத்தான் கைப்பற்றினா இது போன்ற விடயங்களை அடுத்த காணொலியில் பார்க்க உள்ளோம் நன்றி நான் மீண்டும் வேற ஒரு காணொலியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அழியாதது உண்ணாமல் நமச்சிவாயம் நமச்